வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட நியூஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஹிந்து தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் என்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் நியூஸ் கரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்க டெல்லி மும்பை கொல்கத்தா பெங்களூரு உள்ளிட்ட எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டங்கள் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையும் ஊரடங்கு உத்தரவை கடைபிடிக்க போகிறாங்க நாடு முழுவதும் கரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களில் வர முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையும் அத்தியாவசியமற்ற தேவைகளை முடக்க மத்திய அரசு வந்து அறிவுறுத்தியிருக்காங்க மேலும் நாடு முழுவதும் அனைத்து ரயில்கள் மற்றும் ஒரு மாநிலத்திலிருந்து மற்றொரு மாநிலத்துக்கு செல்லும் பேருந்துகள் இயங்காது அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸால் முன்னூற்றி அறுபத்தோரு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் ஏழு பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க இந்த நிலையில மத்திய அரசு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸை தடுக்க பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்துட்டு வருது அதுல ஒரு முயற்சியா தான் இந்த எழுபத்தி ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையும் ஊரடங்கு உத்தரவை அறிவிச்சிருக்கு இதே மாதிரி தலைநகர் டெல்லியிலையும் வர முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையும் அத்தியாவசியமற்ற சேவைகள் முடக்கப்படும்னு அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்க்க போற அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா பிரதமர் மோடியின் வேண்டுகோளை ஏற்று மக்கள் ஊரடங்குக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்கதா இப்ப வந்து ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுப்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்த மக்கள் ஊரடங்கு நேற்று நாடு முழுவதும் வெற்றிகரமா கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கு சீனா ஈரான் இத்தாலியை தொடர்ந்து கரோனா வைரஸ் இந்தியாவில ரொம்ப வேகமாக பரவிட்டு வருது இந்தியால இதுவரைக்கும் முன்னூத்தி அறுபத்தோரு பேர் இந்த கொடிய நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இத வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த நிலையில இந்த கரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நாடு முழுவதும் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அதாவது நேத்து சுய ஊரடங்கை கடைபிடிக்குமாறு மக்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தாரு அதன்படி நேற்று இந்தியா முழுவதும் மக்கள் ஊரடங்க முழுமையா கடைபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா உள்நாட்டு மொபைல் போன்கள் தயாரிப்பை அதிகரிக்க ரூபாய் நாற்பத்தி ஓராயிரம் கோடி ஊக்கத்தொகை வழங்க மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க உள்நாட்டு மொபைல் போன்கள் தயாரிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில மத்திய அரசு நாற்பத்தோராயிரம் கோடி அளவில் ஊக்கத்தொகை வழங்கும் திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இது தவிர எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் உற்பத்தி நிலையங்களுக்கு என ஏழாயிரம் கோடி மதிப்பில் இந்த திட்டத்துக்கும் ஒப்புதல் அளிச்சிருக்காங்க இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினா மொபைல் தயாரிப்பு துறை மூலம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ரூபாய் பத்து லட்சம் கோடி வருவாய் உருவாகும்னு தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறியிருக்காரு நம்ம பார்க்க போற அடுத்த நியூஸ் என்னன்னா மக்கள் ஊரடங்கு மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை நீட்டிப்பதா பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் அரசுகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமா மக்கள் ஊரடங்கு மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக பஞ்சாப் ராஜஸ்தான் அரசுகள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் பரவுறதை தடுக்க ஒவ்வொரு மாநில அரசும் பல்வேறு முயற்சிகள் எடுத்துட்டு வராங்க அதுல ஒரு பகுதியா பஞ்சாபு ராஜஸ்தானும் இந்த அறிவிப்பை நேர்த்து விடுத்திருக்காங்க இது சம்பந்தமா பஞ்சாப் முதல்வர் அமரிந்தர் சிங் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க பஞ்சாப்ல வர முப்பத்தி ஓராம் தேதி ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அதே மாதிரி ஊரடங்கு காரணமா பதிவு செய்யப்பட்ட கட்டுமான தொழிலாளர்கள் வேலை இழப்பாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தினால உடனடியா ரூபாய் மூவாயிரம் வந்து அவங்க வங்கி கணக்குல வந்து டெபாசிட் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியும் முதல்வர் அமரிந்தர் சிங் சொல்லியிருக்காரு தினமணி நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டண்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வர அனைத்து பயணிகள் ரயில் சேவைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு நாடு முழுவதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதாவது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நள்ளிரவு தொடங்கி மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதி நள்ளிரவு வரை அனைத்து பயணிகள் ரயில் சேவைகளும் ரத்து செய்யப்படுவதா ரயில்வே அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த காலகட்டத்துல சரக்கு ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்படும்னு ரயில்வே துறை சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே இல்லாத வகையில ரயில்வே வந்து இந்த ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க இதனால புறநகர் மற்றும் மெட்ரோ சேவைகளும் மார்ச் முப்பத்தி ஓராம் தேதி வரையும் நிறுத்தி வைக்கப்படுது கரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க ரயில்வே துறை தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுட்டு வராங்க அதுல ஒரு பகுதியை தான் இந்த பயணிகள் ரயில் சேவைகளையும் ரத்து பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா கரோனா வைரஸ் சம்பந்தமா போலி செய்திகளை சமூக வலைதளத்திலிருந்து நீக்கணும்னு மத்திய அரசு உத்தரவிட்டிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் தொடர்பாக பயிரப்பட்டு வரும் போலி செய்திகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும்னு சமூக வலைத்தள நிறுவனங்களுக்கு மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் உத்தரவிட்டிருக்காங்க இது சம்பந்தமா மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் வெளியிட்ட அறிக்கையில என்ன கூறப்பட்டிருக்குன்னா கரோனா குறித்து போலி செய்திகளை பகிர வேண்டாம் என்றும் தவறான தகவல்கள் வந்து மக்கள் மத்தியில வந்து பெரிய பயத்தை உண்டாக்குது அதனால இந்த தகவல்கள்னா உடனே நீக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல
அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே அந்த நபர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தாலும் தங்களுக்கும் இந்த பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் செக் பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த பட்டியல் உதவிகரமாக இருக்கும் அதனால் இதை வந்து வெளியிட போகிறதா குஜராத் அரசு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற நியூஸ் என்னென்னா வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோன் ஊனுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கடிதம் எழுதியிருக்காரு அந்த டீட்டெயில்ஸை தான் இந்த நியூஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் ஊனுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கடிதம் அனுப்பியிருக்கதா இப்போ வந்து தகவல்கள் வெளியாயிட்டு இருக்கு அந்த கடிதத்தில் அமெரிக்கா மற்றும் வடகொரியா இடையேயான நல்லுறவை மேம்படுத்துவதற்கான தனது விருப்பத்தையும் ட்ரம்ப் வந்து தெரிவிச்சிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க மேலும் வடகொரியாவில் கரோனா வைரஸ் பரவலை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிப்பதாகவும் அமெரிக்கா சொல்லியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அமெரிக்க உடனான பதற்றத்தை அதிகரிக்கும் வகையில் வடகொரியா கடந்த சில நாட்களாக பீரங்கி தாக்குதல் ஒத்திகைகள் ஏவுகணை சோதனைகள் ஆகியவற்றை வந்து நடத்திட்டு வருது இந்த சூழ்நிலையில அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் வந்து கிம் ஜோங் ஊனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லெட்டர் அனுப்புறது குறிப்பிடத்தக்கது நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா ஸ்பெயின்ல கரோனா வைரஸ் பலி எண்ணிக்கை முப்பது சதவீதம் உயர்ந்திருக்கு ஸ்பெயின்ல கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல மட்டும் கரோனா வைரஸ் பாதிப்புனால முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர் வந்து உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவிச்சிருக்காங்க இது முந்தைய நாளை விட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கூட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா கரோனா வைரஸ் பலி எண்ணிக்கையில உலகத்திலேயே மூன்றாவது இடத்துல ஸ்பெயின் இருக்கு அந்த வைரஸ் பாதிப்பு காரணமா அந்த நாட்டுல உயிரிழந்தவங்க எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி நாலா இப்போ உயர்ந்திருக்கு இப்போ நம்ம தினகர நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன நியூஸ் இம்பார்ட்டன்டா வந்திருக்கு அப்படின்னு பாக்கலாம் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு ஒத்தி வச்சிருக்கனால வினாத்தாள் மையங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க தேர்வுத்துறை உத்தரவிட்டிருக்காங்க பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்க இந்த நிலையில வினாத்தாள் மையங்களுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்க தேர்வுத்துறை உத்தரவிட்டிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையா பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வுகள் ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த நிலையில வினாத்தாள் பாதுகாப்பு தொடர்பா அரசுகள் தேர்வுத்துறை அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு ஒரு சுற்றறிக்கை அனுப்பியிருக்காங்க அந்த சர்க்குலர்ல தான் இந்த மாதிரி வினாத்தாள் மையங்களுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க தேர்வுத்துறை அனுமதிக்கிறாங்க தேர்வுத்துறை நேற்று வந்து அலோ பண்ணியிருக்காங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போற நியூஸ் என்னன்னா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பொது தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப வந்து தேர்வுத்துறை அறிவிச்சிருக்காங்க கரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையை முன்னிட்டு இருபத்தி ஏழாம் தேதி நடக்கிற பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு வந்து ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஏற்கனவே அரசு சொல்லியிருந்தாங்க அதே நேரத்துல பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ வகுப்புகளுக்கு மீதமுள்ள தேர்வுகள் நடக்கும்னு ஏற்கனவே கவர்மெண்ட் சொல்லியிருந்தது இந்த நிலையில நேற்று வந்து நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு மேலும் நீடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அரசு தெரிவிச்சனால பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் வந்து எல்லாருக்குமே இருந்தது இந்த நிலையில நேற்று வந்து தேர்வுத்துறை என்ன நோட்டீஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ பொது தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடக்கும் டிலே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க